என்ன சுத்தி சுத்தி எடுத்துட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுன்னு இதுல பார்த்துட்டு இருக்கேன் சொல்றேன் காஃபி இல்ல பரவலியா காஃபி போட்டு தரேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் காலை வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி லன்ச்சு டிஃபன் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபில்டர் காஃபி குடிச்சிடலாம் ரெண்டு பேருக்குன்றதுனால இந்த ஃபில்டர் போட்டேன் இப்போதான் ஊற வச்சு வரும் நக்கலா பருப்பு வகை மாதிரி ஊற வச்சுட்டு சூப்பர் வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து ஃபில்டர் காஃபியோட ஆரம்பிக்கிறோம் இடத்த அடைக்க காஃபி தானே குடிச்ச ஏங்க இவ்வளவு வேகமா நடக்கு கண்ணு வைக்காதீங்க காஃபி குடிச்சானே சுறுசுறுப்பாயிட்டியா அப்படி கிடையாது டைம் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா காலு கையெல்லாம் தடதடனு உதற ஆரம்பிச்சிரும் என்னெல்லாம் செய்யலாம்னு யோசிச்சிட்டியா எதுமே யோசிக்கல அப்புறம் எது எது எடுத்து போட்டு செய்யறதுனா அதுதான் அதுதான் என்ன வெள்ளிக்கிழமை அதனால வெள்ளிக்கிழமைக்கு ஏற்றாப்ப டிஷ் செய்யணும்னா வெள்ளிக்கிழமைக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஷ் செய்யறதை விட நம்ம வெதருக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஷ் செஞ்சது தான் நல்லது அப்படியா இப்போ என்ன வெதர் இருக்கு இப்போ வந்து அனலும் இருக்கு குளிரும் இருக்கு காய் வந்து எல்லாமே இருக்கு வார கடைசிலையும் உனக்கு காய் இருக்கு இன்னைக்கு இல்லங்க நான் நடுவில் வாங்கிட்டேன் போயிட்டு அதனால தான் காய் இருக்குது நிறைய பேர் இந்த கத்தி கேட்டிருக்கீங்க இந்த கத்தி இந்த கத்தி வாங்கி வச்சுருக்குறேன் கேட்டிருக்காங்க நான் நோட் பண்ணலல எனக்கு வந்து எப்படின்னா வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டுருங்க எது எது வேணும்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா வேலை இருந்ததுன்னா எடுக்க மாட்டேன் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் எல்லாருமே வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டிங்கன்னா நான் பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுவேன் உங்களுக்கு இந்த கத்தி கிடைக்கலையா இந்த கத்தி கிடைக்கிது வே இதையும் வேணுன்றவங்க சொல்லுங்க இதையே கொடுத்துருவியா இதையும் கொடுக்குறான் புதுசாக வாங்கி கொடுப்பேன் வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே வச்சுட்டேன் போதுமா இது கொஞ்சம் அலசி வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக லஞ்சிக்கு தான் செய்ய போகிறோம் அதுக்குள்ளே காஞ்சிடும் சாதம் எல்லாருக்கும் வச்சிடுறேன் ஃபஸ்ட்டே சாதம் வைக்கிறேன்னா எது குழம்பு குழம்பு யோசிக்கலன்னு அர்த்தம் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இது ஃபஸ்ட்டு ஊற வைக்கணும் அதாவது உலகத்துலேயே சமைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க உலகத்தில் போய் உலகத்தில் போய் இல்லை வீட்டில் ஏதோ ஒரு வீட்டில் என்ன விட்டுருங்கள அதான் கஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க அப்பெல்லாம் என்ன கேட்டால் என்ன தரமா சொல்லுவேன் சமைக்கிறது என்ன சமைக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறது தான் கஷ்டம் யோசிச்சுட்டா முடிஞ்சிடும் வேலை டக்குன்னு எனக்குலாம் யோசிச்சா கூட முடியாது ஒய் டக்குன்னு முடியாதுல்ல பத்து டிஷ் செய்யணும்னு ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு டிஷ் செஞ்சோடனே போகாது ஒன்றைக்கு அப்படின்னு விட்டுருவோம் காலிஃப்ளவரை வந்து வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே எடுத்து வச்சோம்னா ஒரே நாளில் வாடி போகுது ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் ஆமாம் இந்த மாதிரி ரேப்பர் போட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கு இது காட்டன் துணியில் சுற்றி வச்சா கூட வாடி போயிடுது இது அப்படியே இந்த கடையில் வச்சிருக்குது இல்லை நான் சுற்றி வாங்கிட்டு வந்தேன் சுற்றி வாங்கிட்டு வந்தேன் வாங்கிட்டு வந்தேன் எப்படி சுற்றி வாங்கிட்டு வந்தேன் அவங்க சுற்றி சுற்றி கொடுத்தாங்க சுற்றி வாங்கிட்டு வந்தேன் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் உண்மையாக சொல்லணும்னா நான் டெய்லி இந்த டைலாக் சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க எப்போவுமே வந்து என்ன செய்யணுன்ற ஐடியாலேயே வர்றதே கிடையாது நம்ம ஆனால் டெய்லி நீ என்ன செய்கிறியோ பார்த்துட்டு தான் அடுத்த நாள் நாங்கள் செய்வோம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க எனக்கும் அந்த மாதிரி ஐடியா கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அடுத்த நாள் ஆனால் மேட்சிங் மேட்சிங் டிஷ்ஷு செய்கிறோன்னு சொன்னோம்ல நம்ம நிறைய பேர் கொடுத்துருந்தாங்களா அதை இன்னும் நான் ஃபாலோ பண்ணலை எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆமாம் அது நிறைய டிஷ் இருக்குது நிறைய டிஷ் இருக்குது காளான்னா காளான் சம்மந்தப்பட்டது காலிஃப்ளவர்னா காலிஃப்ளவர் சம்மந்தப்பட்டது திருப்பி உங்க வயிறு பெருசாயிடுச்சு அது அப்பப்போ பெருசாகவும் சின்னதாகவும் நைட்டு சாப்பிட்டா பெருசாயிடும் நைட் சாப்பிட்டா சின்னதாயிடும் 
முக்கியமா இது ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா என்ன டிஷ் வேணாலும் செய்யலாம் கால்ல இருந்துச்சுனா கட் பண்ணி வச்சிருவேன் உங்களெல்லாம் நான் கட் பண்ண சொல்லல ஐயா ஓ மக்கள்கிட்ட சொல்றியா விமலுக்காக தான் இந்த ஃபுட்டு செய்கிறோம் செல்லினுக்கு இது பிடிக்காது நேற்றுக்கு விமலுக்கு தோசை ஊற்றி கொடுத்தேன் ஒரு அஞ்சு தோசை நைட்டு நைட்டு ஒரு ரெண்டு ஆம்லேட் போட்டு கொடுத்தா அவன் சொன்னால் நீங்கள் அவனை கேட்க அவன் தான் செஞ்சா நீங்கள் செஞ்சிட்டீங்களேன்றதுக்காக தான் நான் சாப்பிட்றேம்மா சாப்பிடணுமேன்றதுக்காகலாம் சாப்பிட்ல அடுத்தது என்னமோ சொன்னானே நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் நான் சாப்பிட்ருவேன் நான் அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு காலி பண்ணிவிடுவேன் வேஸ்ட் பண்ணுவேன் ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னான் சரி அதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் சரி அப்போ நாளைக்கு பழைய சோறு வைக்கிறேன் என்ன வாயை திறக்கலையா ஊறுகாட்டோ <laughs> 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 ஊருகா மட்டும் சாட மாட்டோம் அது மாதிரி புளிப்பா இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது எதுக்கோ செய்யற எதுக்கு செய்யறேன்னு தெரியாது திடீர்னு சப்பாத்தி செஞ்சாலும் செஞ்சிருவேன் உப்பு போட்டுக்கலாம் காலையில் விமலுக்கு ஈவினிங் சென்னி எனக்கு காசு நேரத்து ஆமாங்க கொஞ்சம் மிளகாத்து குழம்பு மிளகாத்து நடுவில் உங்களுக்கு செய்யறதுனால அதை சொல்ல மாட்டேங்க உனக்குன்னு ஏதாவது செய்யறியா எனக்குன்னு மோர் இந்த கிழங்கு வகைங்க அதெல்லாம் செய்யறேன் பெரிய குடும்பத்துக்கு வாக்கப்பட்டு போயிருந்தேனா என்ன இருக்கும் எல்லாருக்கும் செஞ்சுருப்பேன் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு டிஷ் செய்ய அப்போ ஆமாம் பிடிக்கிறது செஞ்சு கொடுக்க வேண்டியது எங்கள் அம்மா அப்படி தானே செய்வாங்க எங்கள் அம்மா பழக்கம்னா எனக்கு பேபி போட்டு போட்டு வரும் அப்படியே சிம்மில் வச்சுட்டு தட்டு போட்டு மூடிடுவோம் அப்படியே தொக்கு மாதிரி வரும் காதல் கனவா அந்த பாட்டு யார் பண்ணா தெரியுமா உன்னை கைவிட மாட்டேனா காதல் கனவா வரும் அதில் அதிலேயே காதல் கனவா உன்னை கைவிட மாட்டேன் ரஜினி சாரோட உங்க ஒய்ஃப் உழைக்கணும்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்ாதான்
என்னையே செல்லமா எழுப்புறாங்கல நீங்க தான என்னையே எழுப்புறீங்க அப்ப நான் எங்க இருந்து உங்களை எழுப்புறது நான் எப்படி எழுப்புவேன் தட்டுவீங்க கூப்பிட கூட மாட்டீங்க அப்ப நான் கூப்பிட்டேனா கேட்கல உங்களுக்கு சவுண்ட் அவள் ஆழ்ந்த தூங்கத்துல இருந்த ஏதோ நான் ஏதோ எட்டு மணிக்கு படுத்துக்கணும் ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருந்த மாதிரி சொல்றீங்க எழுப்புறது மூணே முக்கா நாலு மணிக்கு அப்போ ஆழ்ந்த தூக்கம் இல்லாமல் என்ன தூக்கம் இருக்கும் நான் கேட்க இது அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ இது வந்து எப்படின்னா இது வந்து டிஃபனுக்கு சப்பாத்திக்கு தலை தலம் தக்காளி சாதமும் காலிஃப்ளவர் பக்கோடாவும் பக்கோடாவா முடிஞ்சுதா அதுக்கப்புறம் முட்டை கூட செய்யலாம் 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 நீங்கள் தான் ஐடியா எடுத்து தரீங்களே இல்லை தக்காளி சாதம்னா முட்டை தானே சாப்பிடுவோம் தக்காளி சாதம்னா நிறைய பேர் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் தான் செய்கிறாங்க ஏன் தெரில உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் கூட வாங்கிப்பாங்க கடையில் இதில் என்ன இருக்கு இந்த பாத்திரத்தில் வந்து கடைசியாக இது ஆமாம் கடைசி இதை பாருமா நெய் நெய்யா என்னையா நெய் ஓ என்ன நெய் தான் இதில் ஊற்றிச்சு இருக்கியா அதில் என்ன இதில் நெய் பார்த்தியா நான் இது தோசை சுடும்போது என்ன நினச்சி இதை ஊற்றிட்டேன் அது என்ன தான் இத பின்னாடியில வச்சிருப்பா இது ஏதோ ஊத்துறானு தெரியலையா நெய் இல்ல என்ன தான் ஊத்திருக்கீங்க சரி ஓகே நெய் தோசை சாப்பிட்ட மாதிரி ஆச்சு அது எப்படி தெரியும் நெய் என்னன்னு நான் ஊத்தி வைக்கிறேன் எனக்கு தெரியாதா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எடுக்க கூடாதுன்றத நான் அத பின்னாடி வச்சிருக்கறேன் இது வந்து முன்னாடி வைப்பேன் இந்த பாட்டில இந்த கடுகு போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் ஏனா இது வெங்காயத்தை போட்டேன்னு சொல்லுமா அது பார்த்து அதையும் இருக்கும் இதில் வந்து தக்காளியை போட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் வேலை இருக்கு சத்தமே கேட்காது தெரியுமா இது மூணு நாங்கள் பாருங்க சத்தம் கேட்குதா இங்கே பாருங்க அது மூடி மூடி தர மியூசிக் ஆகிடும் எதுக்கு இந்த வேலை செய்ய சொல்கிறீங்க நானும் பைத்திய மாதிரி செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் அங்கேருந்து ஒரு இசை வருது வரும் இந்த கிரேவி ரெடி அடிட்டு போட்டு சூப்பராக இருக்கும் வெறும் <laughs> ஒரு டவுன தண்ணி ஊத்திக்கிட்டேன் மாத்தி கீட்டி ஊத்திட கூடாது கொஞ்சம் உப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இந்த பக்கோடாக்கா ஆமா கொஞ்சம் அரிசி மாவு பாற டெய்லி レッド கலரா தான வரும் சன் ஆமா இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல இன்னைக்கு ஓ சுடிதார் கலர்ல வந்துது கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஒரு நாள் அந்த மேட்சிங் சொல்லல அதுக்கு ஒருத்தங்க கமெண்ட்ல அண்ணா நீங்க இது சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன் கொஞ்சம் வெறும் மிளகாத்து சன்னு உனக்கு சப்போர்ட்டா தான் இருக்கு சப்போர்ட்டா தான் இருக்குறாங்க சப்போர்ட்டா சீசன் தான் இல்ல சப்போர்ட்டா இருக்கு கரெக்ட்டா ஆமா レッド கலர் போட்டா レッド கலர் தெரியுது சாப்பாடு வெந்துருச்சு அதான் அந்த செல்ஃப் வச்ச பிறகு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குல அது கேட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் அந்த செல்ஃப் வேணுமா வேணும்னா சொல்லுங்க வாங்கி தர ஆமா அத பத்தி டீடைலா சொல்லுங்கன்றாங்க இதுல மூணு ஃப்ளோரோ இருக்கு ரெண்டு ஃப்ளோரோ இருக்கு சிங்கிள் ஃப்ளோரோ இருக்கு உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளோர் வேணும்னு சொல்லுங்க ஸ்கொயர் ஃபீட் கேட்டாப்ல கேட்டா எந்த ஃப்ளோர் வேணும்னு சொல்லுங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வாங்கி தரேன் நான் ரேட்டா சொல்றேன் வேணும்னு சொன்னீங்கனா வாங்கி கொடுப்பேன் அது எத்தனை அடுக்கு சொல்லு கரெக்ட்டா இதுல வந்து சிங்கிள் அடுக்கு இருக்கு சிங்கிள் நாலா கீழ ஒண்ணு இருக்கு அது ரெண்டு இதுல ரெண்டு இருக்கு சிங்கிளும் இருக்கு ரெண்டு ஃப்ளோரோ இருக்கு மூணு ஃப்ளோரோ இருக்கு நம்மளோட இடத்தை பொறுத்து தான் இது வந்து எப்படி போடணும்ன்றது இதா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் கொஞ்சம் கடல பாவ அது எப்படி பார்சல் பண்ணி அனுப்ப முடியும் எப்பேர் வடத பார்சல் பண்ணி அனுப்புறேன் நான் ஒரு ஐட்ட வாங்கி வச்சிருக்கேன் இப்போ பாத்திரங்கள்லாம் வந்து அடிபடாம இருக்கிறதுக்கு 
அதாவது அடிபடாம பத்திரமா போவோம் சப்ஸ்கிரைபருக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த ஜோ படத்தை பத்தி சொல்றேன் ஜோ படம் வந்து லவ் அந்த நேத்து வந்து ஜோ படம் பார்த்தேன் சூப்பரா இருந்தது ஜோனா ஜோதிகாவா ஜோனா இவன் ரியோட படம் ஜோ சூப்பரா இருந்தது தெரியுமா படம் அதாவது எனக்கு வந்து அந்த லவ் சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் படிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் பிடிக்கல இந்த வந்து உப்பு கொஞ்சம் போகும்போதே போட்டு போறேன் உப்பு கூட வரட்டி அப்படி கண்ணெல்லாம் கலங்கி அழுதுட்டேன் நான் ஒரு காலத்துல ரியோ வந்து அந்த சன் மியூசிக்ல வரும்போது அவங்க ப்ரோக்ராம் அஞ்சு மணிக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் சன் மியூசிக்ல அதுக்கு போய் ரெடியா போய் உட்காந்துருவேனாலாம் அஞ்சு மணிக்கு எப்படி உட்காருவாங்கன்னா அப்படி உட்காந்துட்டு காலை நீட்டிட்டு உட்காந்து பாட்டெல்லாம் போடுவாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் அதாவது ஒரு லவ் பண்றவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ற படம் அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓ ராமான் ஒப்பாரி வச்சு அழுவீங்க தெரியுமா அந்த பொண்ணு செத்து போதுங்க அந்த பொண்ணு சாவத்துக்கு உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப அழுகுறேன் சும்மாதான் உட்காந்தேன் அப்படியே உள்ள போய் பாக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனா அந்த லவ் சப்ஜெக்டோட முடிச்சுட்டேன் அவனுக்கு கல்யாணம் நடந்தோட முடிச்சுட்டேன் இந்த ஹீரோ எல்லாம் எப்படி தருமாங்க இவங்க வந்து நம்ம இல்லங்க இந்த ஹீரோ அதுதான் சொல்ல வரேன் இந்த ஹீரோ அப்படின்னு வரும்போது எப்படி தருமா அவங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆனதுல காட்டக்கூடாது அதாவது ரியல் லைஃப்ல சொல்றேன் ஏன்னா ஒரு ஹீரோ வந்து நம்ம வந்து ஹீரோவா ரசிச்சுட்டு இருப்போமா அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு மேரேஜ் அதெல்லாம் காட்டும் போது அது கொஞ்சம் அவங்களோட அந்த நம்ம பாக்குற அந்த லைன் வந்து கட் ஆயிடும் அது எப்பவுமே அவங்க வந்து ஒரு ஹீரோ ஏதாவது ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ற மாதிரி அப்படி காட்டினாதான் அழகா தெரியுவாங்க இது என்னோட அனுபவத்துல இருந்து சொல்றேன் இல்ல அதுதான உண்மை நீங்க சொல்லுங்க பவரு <laughs> 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 கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊத்திக்கணும் வெறும் பியூராக சாப்பிடக்கூடாது கடையெல்லாம் பால் ஊற்றுவாங்கல்ல பாலும் ஊற்றலாம் அது மாதுளை மழை ஜூஸில் எல்லாம் ஊற்றுவாங்க எந்த ஜூஸ்லாம் ஊற்ற மாட்டாங்க சுகர் கொஞ்சம் போடலாம் லைட்டாக போட்டுக்கலாம் வேணும்னா அங்கே தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவன் வேணாம் எல்லாம் சொல்லுவான் சுகரா எனக்கு எல்லாமே முன்னாலே ரெடி ஆயிடுச்சு அவனுக்கு உங்களுக்கு குடிச்சு பாக்கணும்னு தோணுதா இதான் இப்போ நான் குடிச்சிடுறேன் ஒரு ஜூஸ் எல்லாம் இருக்கு சாப்பிடலாம் தக்காளி தொப்பு ரெடி இப்ப ஒரு காபி குடிச்சா நல்லா இருக்கும் தக்காளி தொப்பு ரெடி இது அப்படியே மூடி வச்சிருக்கேன் தக தக வந்துங்க தலை தலைன்னு தக்காளி சாதம் தக தகன்னு இல்ல அதனால பக்கோடா புடிச்சு எடுத்துறேன் ஆமா இந்த வத்த குழம்பு ஆரம்பிக்கலே நம்ம அது முடிச்சிடலாம் இருமா இது செஞ்ச நேத்து நான் தெரியுமா குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்டீங்களா நீங்க வித்தியாசமா <laughs> இது 
இந்த பொரிக்கிற எண்ணெயில் மீதி என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டுக்காங்க இதோ இப்போ பொரிச்சது தானே போட்டிருக்கேன் நான் அன்னைக்கு வடை பொரிச்ச எண்ணெய் தான் மீதி அதுதான் அந்த இந்தல ஊற்றி வைப்பேன் பொரிச்சது மீன் எண்ணெயெல்லாம் பொறிச்சதான் சிக்கன் இதெல்லாம் பொறிச்சா ஊற்ற மாட்டேன் வெறும் இந்த வடை இதெல்லாம் பொறிச்சதெல்லாம் இதை ஊற்றி வச்சுட்டு இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் அவனுக்கு மட்டும் சப்பாத்தி ஒரு மூணு சப்பாத்தி கொடுத்துடலாம் கவர் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன் கவர் காலி ஆயிடுச்சு அந்த ரூம் நல்லா இருந்தது ஏய் இல்லடா அங்க ஓ சட்ட கலர்ல இருக்கு இந்த புதுசா ஒரு வந்திருக்கு ஒரு சொந்தம் வந்திருக்கு வீட்டுக்கு இந்த குடிக்கறியா கிச்சன்ல குடிக்கறா சரி இந்த ஓகே ஏ அவ எந்திச்சிட்டானோ செல்லிருக்கு குடுத்துறே வாங்க <laughs> 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 நம்ம வாயின் வந்து செல்லின் ஜூஸ் போடலாம் கேட்டா அப்படிதான் ஜூஸ் கேட்டான்னு போய் வாங்கிட்டு வந்து வச்ச இல்ல இல்ல வாயின் வந்துருக்க நான் ஜூஸ் போட்டு வச்சிடுறேன் அவளுக்கு வாங்கி வச்ச கரண்ட் போயிடுச்சு இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து சப்பாத்தி காளான் கிரேவி அதுக்கப்புறம் தளத்தலன் தக்காளி சாதம் அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் பக்கோடா அதுக்கப்புறம் முட்டை ஃபுல் பாய் விமன் அமிச்சிட்டு இப்போ வத்த குழம்பு வச்சுட்டு வெண்டக்காய் பொரியல் பண்ணிட்டா முடிஞ்சது வேலை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ கையே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்படி வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம் பாய் இருங்க பாஸ்டவரில் பாய்